అన్ని కళ్ళు కూడా మీ వేపు ఉంటాయి ఇప్పుడు తెలిసి ఎందుకు అనేది అవునండి కాబట్టి అదే అదే ఒక ఒకవైపు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో వైపు ఈడీ నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ టై ఈ సినిమాకి మీరు టైము ఎలా కేటాయించగలిగారు వాళ్ళంతా మీ వెంట పడుతుంటే అని దేని పని అంతేనండి ఒక ఇంట్రెక్షన్తో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సినిమా తీసినప్పుడు డెఫినెట్గా మనం హెల్ప్ చేయాలి అండ్ వీళ్ళు చాలా మంచి ప్రయత్నం చేశారు అండ్ సినిమా చాలా బాగుంది సో మీరు అందరికీ చూసి కూడా నచ్చి అంటే చాలామంది అంటే థియేటర్ ఇందాక మనం ప్రీమియర్ షో చూస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా నేను ఏదైతే పాయింట్లో ఎక్సైట్ అయ్యానో ఆ పాయింట్లు ఆ పాయింట్ల దగ్గరే థియేటర్లో రియాక్షన్స్ అందుకే వెనక్కి కూర్చొని మామూలు సీట్లు కాకుండా దూరంగా కూర్చొని చూస్తున్నా జనాల్ని సో డెఫినెట్లీ నేను ఫీల్ అయిన దాంట్లో బాగానే ఫీల్ అయ్యారని నా ఫీలింగ్ రాజశేఖర్ గారు సార్ ప్లీజ్ ఒక చావుతో కథ మొదలైంది ఇంకో చావుతో ఇంటర్వెల్ పడింది ఇంకో చావుతో సినిమా అయిపోయింది అవునండి సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఎలాగ ఉంటుందా ఎలాగ డిజైన్ చేస్తున్నారా సెకండ్ పార్ట్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి పుట్టుకతో స్టార్ట్ చేద్దాం నవదీప్ గారు ఈ సినిమా మీరు చూసిన తర్వాత ఏమైనా చేంజెస్ చెప్పారా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఏం చెప్పంటావు నిజం చెప్పమంటావు జరిగింది జరిగింది చెప్పండి చాలా చిన్నవి అండి అంటే చిన్న చిన్నవి అంటే తను కూడా ఇప్పుడు అంటే నాకు ఒక నేనేంటంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా మాకు ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే వీ డీల్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కదా అండి కొత్త వాళ్ళతో పాత వాళ్ళతో లేదా సీనియర్స్తో సూపర్ స్టార్స్తో రకరకాల యాక్టర్స్తో రకరకాల డైరెక్టర్స్తో పనిచేస్తూ ఉంటాం నా నా అలవాటు నా హ్యాబిట్ ఏంటంటే అండి మామూలుగా నాకు ఒక సీన్ చెప్పినా లేదంటే ఒక డైలాగు ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి అనుకొని చెప్తారో అది జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ నాకు ఏదన్నా అనిపిస్తే అది చేసి చూపించడమో లేదా అని చూపించడము లేదంటే చేసి చూపించడం ఇలాకు అలవాటు అండి సో అది చేసి చూపించి లేదా చెప్పినప్పుడు అంటే ఇది ఇలా కూడా ఉండొచ్చు అలా కూడా ఉండొచ్చు అని డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా ఆ డిస్కషన్లో అది పాజిటివ్ సైడ్ వెళ్తుంది అంటే వాళ్ళు కూడా రిసీవ్ చేసుకునే పొజిషన్లో ఉన్నారనుకున్నా బట్ డెఫినెట్గా సజెస్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఇది అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు సినిమా ఇది నా దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు తర్వాత సరే తర్వాత మేము మేము మామూలుగా చూస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి అంటే ఆ షాట్ ఇక్కడో లేదంటే చిన్న మ్యూజిక్ ఇలాంటివి టైటిల్ కార్డో ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి ఏవో చెప్పానండి మరి బాగున్నాయని చెప్పి మరి మార్చాడు మరి ఏమో తర్వాత ఏమని చెప్పాడని ఆయన కన్నా నాకు తెలియదండి ఎనికి ఏమైనా చెప్పాడా లేదన్నా ఆ రోజు వచ్చి నవదీప్ అని ఇలా అన్నారు అని చెప్పారన్న మరి మీరు ఒప్పుకోరు కదా ఎవరి మాట అన్న లేదు లేదు కరెక్ట్గా చెప్పారని ఖచ్చితంగా చేయాలి అన్నారు అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు చూశారు ఇప్పుడు కూడా చూశారు కదా మీరు సినిమా మీ చెప్పిన చేంజెస్లో ఎన్ని చేశారని లేదండి నేను అన్ని ఏం చెప్పలేదు అండి ఒకటి రెండు లాస్ట్లో చిన్నవి చెప్పాను బట్ అంటే నేను చూసినప్పటికీ డిఐ ఫుల్ సౌండ్ మ్యూజిక్ మిక్సింగ్ అంత అవ్వాల సో డెఫినెట్లీ నేను చూసిన దానికంటే బెటర్గానే ఉంది నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మై చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ విశిక గారు ఇది మీ మూడో సినిమా ఈ మూడు సినిమాల్లో మీకు స్పెషల్ ఏది స్పెషల్ ఏది అని అంటే ఇష్టమైంది అంటే ఇదే ఎందుకంటే నాకు రియల్ క్యారెక్టర్ చూపించింది అండ్ యా కొంచెం అంటే జీవితంలో ఎంతమంది నరికారమ్మా మీరు ఇప్పుడు దాకా ఆస్తే దగ్గరకు వచ్చారా బాగా వైలెంటా స్పాయిలర్ స్పాయిలర్ అంటే వైలెంటే బట్ స్పాయిలర్స్ వచ్చేసి యా సో కొంచెం రౌడీ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ లైక్ దగ్గర నాకు యా రాజశేఖర్ గారు సార్ సార్ సాంగ్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఫోక్ సాంగ్స్ థీమ్ లో వెళ్ళారు అవునండి సార్ దానికి ఏమైనా స్పెషల్ ఏదైనా ఉందా అంటే లవ్ కాకుండా అన్ని ఫోక్లో వెళ్ళారు అంటే నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఇప్పుడు రాయలసీమ ప్రాంతం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతం తీసుకున్నప్పుడు ఆ నేటివిటీ ఆ ట్రెడిషన్ ఆ కల్చర్ ఆ మ్యూజిక్ మొత్తం పోర్ట్రే చేయాలనేది నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండి మోర్ దాన్ స్టోరీ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాంతపు కథ చెప్పేటప్పుడు వన్స్ మనం అంటే ఓన్లీ అక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఇవే కాకుండా కంప్లీట్ ఆ నేటివిటీ చూపెట్టడం కోసమే అన్ని సాంగ్స్ చేయడం జరిగింది అదీప్ గారు అంటే ఈ సినిమా చూసాక ఇప్పుడు రెండో భాగం అని చెప్పేసి అన్నారు దాంట్లో ఏమైనా యాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా అంటే ఓ మార్కెట్ లెవెల్లో చెవులారా చూసారా కన్నులారా బాగానే ఉంది థాట్ ఏదో మరి అది 
మరి డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలి అన్న ఓకే అండి ఇప్పుడే రెడీ అండి కొత్త కథ రాసేస్తా అంటే అనౌన్స్ చేస్తున్నారా చేస్తా అదే అన్న ఓకే అంటే రాసేస్తానండి ఉందండి ఒక ఒక బేసిక్ ప్లాట్ రెడీ ఉంది నావదీప్ కొంచెం ఆ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తే ఏంటి ఇప్పుడు అయిపోయిందా కేసుల నుంచి బయటకు వచ్చేసారా ఎంత కిందకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఇది మీరు 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 ఏంటి మన టైటిల్ కార్డు ఏంటి క్షణిక వేషం టైటిల్ కార్డు అదే అది వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటాం వీళ్ళకి 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 ఎందుకు లేండి వీళ్ళు అసలే పాపం టూ డేస్లో రిలీజ్ పెట్టుకుని టెన్షన్లో ఉన్నారు వీళ్ళది ఇక్కడ మాట్లాడి మనం అలా కిందకి వెళ్ళి లెఫ్ట్లో రైట్లో టక్ మెట్ల దగ్గర మాట్లాడుకుందాం డోంట్ వరీ మీకు చెప్పేద్ద సో ఈ సినిమాలో రవి చివరికి వచ్చేటప్పటికి హీరోయిన్ డామినేషన్ కనిపించింది మీరేమో ఒక ప్రేక్షకుల పాత్ర వహించారు సో అనిపించిందా మీకు సినిమా చేసేటప్పుడు అదంతా కూడా క్యారెక్టర్ కూడా ఆమె డామినేషన్ డామినేటింగ్ క్యారెక్టరు సో చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు అది బయట అంటున్నారా ఇక మూవీలో డామినేటింగే సినిమాలో కూడా డామినేటింగ్ అండి అంతేనా అందుకే అందుకే నేను దీన్ని అదే ఒక క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ పరంగా కాకుండా కథగా చూశానండి కథగా నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యే స్టోరీ అనిపించింది నా రోల్కి నేను ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలను నా పర్ఫార్మెన్స్ గుర్తింపు కూడా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా అదర్ క్యారెక్టర్స్ డామినేట్ చేశారా లేదా అనేది నేను ఆ యాంగిల్లో చూడట్లేదండి ఎంతవరకు నా క్యారెక్టర్ పండుతుంది అనేదే చూశానండి సో అంటే మీకు ఈ సినిమా ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది ఒక నటుడిగా అంటే చూసాము మీ పర్ఫార్మెన్స్ అది ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు సో మీకు ఇంతకుముందు చేసిన సినిమాలకు కానీ ఈ సినిమాకి కానీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూసుకుంటే మీకు ఈ సినిమా ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ అండి ముందు మీ ఇద్దరం బాగా చేశారని చెప్పినందుకు నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటుందండి ఈ సినిమా ఎప్పుడు చూసినా సరే ఎన్నిసార్లు ప్రీమియర్ చూసినా సరే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అరే బాగా చేసామా ఇక్కడ చాలా నేర్చుకున్నానండి సినిమా నుంచి అంటే ఇలాంటి పాత్రలు ముందు చేయలేదు ఇలాంటి స్లాంగ్లో కూడా ముందు మాట్లాడలేదు దానికి క్రెడిట్ మా డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వాలండి ఆయనే దగ్గరుండి ప్రతీది ప్రతి డీటెయిల్ ప్రతి న్యూవాన్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ విధంగా నాకు చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉందండి దేవ్ దేవీ ప్రసాద్ గారు సార్ దేవ్ ప్రసాద్ గారు మీరు ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చారు కానీ రాయలసీమ నేపథ్యంలో ఈ కథ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే మా హీరోస్ కూడా ఉత్తరాంధ్ర మా ఇద్దరం ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళం సో తను ఎంత కథను ఓన్ చేసుకొని లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని నెపోటిజం లాగా వీళ్ళది ఏరియా సో అయితే సేమ్ ఇప్పుడు నవదీప్ గారు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారో నేను యాక్చువల్లీ అలా ఎంటర్ అయ్యానండి ఫస్ట్ వీళ్ళు తన వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్తో దే కంప్లీటెడ్ ద ఫిల్మ్ సో నాది స్టూడియో నేను చిన్న చిన్న సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా సో నవదీప్ గారు సపోర్ట్ చేశారు అని తెలిసిన తర్వాత ఇట్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా స్ట్రెంగ్త్ సో మన రవి ఫస్ట్ టైం హీరోగా చేస్తున్నాడు ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ మెనీ టైమ్స్ చెప్పాను సో తను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకుంటా చిన్న చిన్నగా హీఈస్ ట్రైయింగ్ హీజ్ లెవెల్ బెస్ట్ సో షార్ట్ చిన్న స్క్రీన్లోనే హీ షోడ్ బిగ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ చాలా అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి సినిమా వాడు అని చెప్పి నెక్స్ట్ రీసెంట్గా విండో సీట్ అని ఒకటి బాగా పాపులర్ అయింది సో తను ఎప్పుడైనా హీరో అవ్వాలి అని చాలామంది కోరికండి ఎందుకంటే యూట్యూబ్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి సో అలా నేను కోరుకున్న వ్యక్తిని నా దగ్గరికి ఎప్పుడైతే వచ్చారో ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ హిమ్ ఫస్ట్ థింగ్ సో నాకున్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అని నాకు తెలుసు నాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నా స్ట్రెంగ్త్ ప్రమోషన్స్ అవి రిలీజ్ నా స్ట్రెంగ్త్ సో వాళ్ళకి అది హెల్ప్ అవుతుంది అని తెలిసి సో ఐ వాజ్ ఆన్ బోర్డ్ సో ఫస్ట్ రిలీజ్ ఎలా చేస్తున్నారు సపోర్ట్ లభించిందాస్తున్నారు సో ఫస్ట్ థింగ్ సీ స్పేస్ నుంచి మనకి చాలా సపోర్ట్ అండి నవదీప్ గారు మీకు చూస్తే ఉంటారు ట్రైలర్ లాంచ్ నుంచి త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేసాం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా యాక్టివిటీస్ చేసాం సో ప్రతి ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకొచ్చాం ప్లానింగ్ మాది ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా సార్ దగ్గరుండి మాకు గైడ్ చేసి సో అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నవదీప్ గారు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని సీ స్పేస్ గురించి విన్నా కానీ ఫస్ట్ టైం ఐ ఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్ సో ఐ వాంట్ మెనీ మెనీ టెక్నీషియన్స్ అండ్ మెనీ ఆర్టిస్ట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ సో మేబీ ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు వస్తాయి సీ స్పేస్ నుంచి అండ్ లాస్ట్లో మాకు చిన్న సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే థియేటర్స్ గురించి టెన్షన్ పడుతున్న టైంలో గీతా ఆర్ట్స్ కేమ్ లైక్ గాడ్ ఫర్ అస్ సో
హైదరాబాద్ ఓన్లీ హైదరాబాద్లో సో దాట్ క్రెడిట్ గోస్ టు సీ స్పేస్ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకొని గీతార్స్తో మాట్లాడి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి హెల్ప్ చేసేలాగా దే ఆర్ నాట్ అఫీషియల్ బట్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఎండ్ అది చాలా ఉంది ఒక చిన్న సినిమాకి అంతకంటే సపోర్ట్ రిలీజ్ టైంలో దట్టు సో వీఆర్ రియలీ థ్యాంక్స్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గీతా ఆర్సల్స్ అండ్ ఈ విషయంకి పర్టికులర్ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలండి నవదీప్ అన్న ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనేది మొన్న ఒక ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ అయిందండి జనరల్గా మేము ఫస్ట్ నవదీప్ అని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే సరే పేరు వేసుకుంటారా మీరు పనులు చేసుకోండి అంటారు అనుకున్నాను బట్ ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో ప్రతి ఈవెంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఎంత సపోర్ట్ కావాలో దానికి మించి ఇచ్చారండి ఎప్పుడు సరే దీని గురించి అడగాలి అని కొంచెం భయపడుతుంటే ఆయనే ముందుకొచ్చి సరే చేద్దాం అనేవారండి నిజంగా దానికి మాత్రం చాలా థ్యాంక్స్ అన్న గంగావతో చికెన్ వండారు రేపు రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ చూడండి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎపిసోడ్ రేపు మార్నింగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఎంత దూరం వెళ్ళి చేసాం అది గంగావని తీసుకొచ్చి దానికి కూడా అంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వచ్చారు మాతో సో వేర్లీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రిష్ కరణ్ రెండు నెలల్లోనే మూడు మూడో సినిమా ఇది అష్ట దిగ్బంధం ఇందిరాయ పంచాయతీ ఇప్పుడు సగ్లేట్ కదా సో అన్నీ అనుకున్నాయా లేదా ఒకేసారి వచ్చాయా అది యాక్చువల్లీ అనుకోకుండా అయిపోయింది అది అనుకోకుండా అయిపోయింది అది అంతే లైక్ నేను మూవీ స్టార్ట్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కానీ రిలీజ్ ఒకటేసారి అయిపోయింది అండ్ అంటే మీకు కూడా దృష్టిలో వస్తుంది సో అనుకోకుండా అయిపోయింది అంతే ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఎందుకు ఎదురు చూస్తావు రా నీ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలని నువ్వే పరిష్కరించు నీ ఇల్లే కాదు నీ ఊరు కూడా నీదే ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్ కి పంపించండి మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది హిట్ టీవీ ఇది సామాన్యుడు